Hi dear students, welcome back to online chalkboard. I am Amy. In the number online chalkboard, we are going to talk about the sequence in the chapter. Much important concept is that we are going to talk about the concept. We are going to talk about the concept. We are going to talk about the test book, page number. Uh, 28 correct exercises are the questions that we have to do. We have to do the video. We have to do the video. We have to Write the first three terms of each of the arithmetic sequences described below. That is page number 28. We have to discuss the fifth question. We have one uh, write the first three terms of each of the arithmetic sequences described below. First one, first term 30, the sum of the first three terms is 300. First term 30 is the sum of first three terms. Sum of first three terms in the three hundred on the tender. Number the question and then you write the first three terms of the arithmetic sequence. Write the first three terms. Write the first three terms. Pidan number the question. Okay, Namka number Tanitra Garing Lidakiana. First term thirty and the other. That is eight swan and the other. In the other. Eight swan and the other. Thirty and the other. Sum of first three terms are three hundred. Okay, first three terms in the sum of three hundred and the other. First three terms in the Namakanga. First term the other. Eight swan. Alla. Second term in the other. Eight two. Third term is h3. Okay, now this is the sum. 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 This is अदने <laughs> 300 100 200. And slow on the law, h1 plus h3 is 200. This is the same h1 value, h3 value separate. Oh, sorry, h1 value is h1 is 30. Now, we will see the h3 value. Now, we value. h3 value. Now, we h3 value. Now, we will see h3 value. Now, we will see h3 value. Now, we will see h3 value. h3 value. h3 value. h3 value. In the verum, H3 matra left side in the Namakitre thirty and right side in the with a plus thirty and right side in the minus thirty two hundred minus thirty. That is equal to one seventy. Upon the H1 in the value already thumb it under H2 in the value number hundred in the country which are no H3 the value. 170. Now write the first three terms. Now we first three terms. We have to write the first term 30. And the second term is 100. And the third term is 170. Now we have to write the answer. Now we have to solve the question. Okay, we will go to the second part. 
ഓക്കെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആയിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എച്ച് വണ്ണം എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഈ ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ടെസ്റ്റ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് തേർട്ടീൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് വൺ പ്ലസ് സം ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് ടു ഈക്വൽ പേഴ്സ് ആക്കി എഴുതാം സം ഓഫ് ടു ഈക്വൽ പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കിടക്കുന്നതും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നതും അതായത് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നു സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ളത് എച്ച് ടുവും സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണ് എച്ച് ത്രീയും ആണ് അല്ലേ അതായത് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോന്നും ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈക്വൽ പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടു ഈക്വൽ സംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് ഓരോന്നും എത്ര വീതം വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി വീതം വരും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വരാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് ടേംസിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് പേഴ്സ് സം ഓഫ് ടു പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എച്ച് വൺ ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി എച്ച് വൺൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയാലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എച്ച് വൺ എന്ന് പറയണത് തേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ദേർ ഫോർ എച്ച് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഫോർ എത്ര വരും വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയത് ഏതൊക്കെയാണ് എച്ച് ഫോർ എച്ച് വണ്ണും ഉണ്ട് എച്ച് ഫോറും ഉണ്ട് ഇനി എച്ച് ടുവും എച്ച് ത്രീയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
h3 h4 alle appo idinatha first term nu parayanadu 30 thannittullana 30 rode next 30 add cheyumba etra kittum 60 then 60 rode 30 add cheyumba 90 and then 120 appo idana namaku avashyamayittulla arithmetic sequence allengi first three terms nu parayanadu appo ee question clear aayennu vicharikkunu appo namaku adutha question like poga okay nammada third part idana First time in the world, 30 years. Sum of first 5 terms 300 years. Now, all questions have similarity. All of them have first time in the world, 30 years. Now, the sum of uh, 3 terms is 4 terms. Now, the sum of first 5 terms is 300. So, you have an idea of the idea. Now, we have to say the first 5 terms. Sorry, that's the first time in the world. The first time in the world, 30 years. That's the first time in the world. That's why we have to ask the question. Now, sum of first 5 terms. First 5 terms are x1, h2, h3, h4, and h5. First 5 terms are 300. Now, we have to ask the question. First, we have to ask the question. We have to ask the question. Now, we have to ask the question. 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 We have to ask uh, odd number, right? 1, 2, 3, 4, 5 terms. So, this is the mid-term of H3. Right? This third term is the middle term. So, this third term is easy to answer. This third term is the middle term. So, the middle term is the middle term. The total, the total, the total number of terms is divided. 1, 2, 3, 4, 5. How many terms are there? Anjir terms sonda. Padu ni, ini ni divide ini dari ini, mana mak kita terakhir itu, sixty yang answer kita. Okay, pada h3 yang baru, anda sixty gitu. H1 sonda, h3 sixty gitu. Ini mana mak kita ini dah mari. Okay, nama kita H1 yang baru, anda thirty sonda, H3 yang baru, anda sixty sonda. Pada nama kita ini, mana mak kita common difference yang dua dikian itu betul lo. Common difference yang ini dua dikian. Nyeri tu, nama kita baru ni ada no. Term difference divided by position difference. Alah, pada nama kita ini all lah kairing la. First term thirty anu sonda. Third term, ini sonda. Third term sixty anu. Now, we have the term difference of 60 minus 30 divided by 3 minus 1. That is equal to 30 divided by 2. That is equal to 15. That is the common difference of 15. The common difference of 15 is that we have the first term and the other term. That is first term 30. Then what is the next term? Common difference 50 and 15 and 30 plus 15 and that is 45. Then 45 plus 15 and 60. Then what about the next fourth time? 75. Okay, first four times. Got five times on the total. But fifth time on the total. Fifth time at 90. Okay, this is our record item. This is our arithmetic sequence. We will check it. H3 is the same as 60. We have already done it. That is right. The first time is the same as the first time. Okay, now we will check it. This is our record item. This is our arithmetic sequence. Okay, let's go to the next question. Okay, now we have the fourth question. First time is 30. That is the sum of first six terms. 300. Now we have the same thing. First time is 30. That is the first six terms in the sum. H1 plus, H2 plus, H3 plus, H4 plus, H5 plus, H6 is equal to 300. Now, we have to add the middle term in the correct term. Then, we will add the middle term in the middle term. 300 is the number of terms. Now, we will add the even numbers. 1, 2, 6. We will add the correct term in the middle term. Then, we will add the correct term in the middle term. Then, we will add the correct term in the middle term. H1 plus, first term plus last term. H1 plus H6 is the correct term. That is H2 plus second term. Second last time, H5 is the same. That is H3 plus 
എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് സം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ നേടാൻ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് സിക്സും എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ഫൈവും എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോറും നമുക്ക് എഴുതായതുപോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഡിവൈ മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടണം അതായത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ മൂന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് അതായത് ഓരോന്നും ഹൺഡ്രഡ് വീതമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് തന്നെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് വണ് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് ഫോറും സോറി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കുള്ളത് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എച്ച് വൺ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് തേർട്ടി പ്ലസ് എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ പ്ലസ് തേർട്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി ആവും തേർട്ടി എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എച്ച് സിക്സ് സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിക്സ്ത്ത് ടേം എത്രയുണ്ട് സിക്സ്ത്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എത്രയാന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ദെൻ സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം തേർട്ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് സിക്സ് സെവൻറ്റി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ഒരു എച്ച് സൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണിത് അപ്പം അതിൽ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു നാലെണ്ണവും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഇതുപോലെ ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ